சேலியன்ட் அப்படின்னு சொன்னால் சிறப்பான இல்லைனா முக்கியமானது ஸ்டேட் த சேலியன் ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் திஸ் புக் அப்படிங்கும்போது இந்த புத்தகத்தினுடைய சிறப்பம்சத்தை எடுத்துரை அப்படின்னு சொல்லி இந்த எக்ஸாம்பிள் இருக்கு இப்ப தமிழ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா சிறப்பம்சம் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை இருக்கு இப்ப புதுசா யாராச்சும் வீடு கட்டி இருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னா அதை நம்ம கிட்ட எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா இந்த வீட்டோட சிறப்பம்சங்கள் என்ன அப்படின்னு சொல்லி அவங்க பேச ஆரம்பிப்பாங்க அப்ப சிறப்பம்சம் அப்படின்னு சொல்ற வார்த்தை தான் நீங்க சேலியன்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றீங்க நிறைய பேர் இந்த வார்த்தைக்கு பதுவா ஸ்பெஷல் யூஸ் பண்ணிக்குவாங்க ஆனா ஸ்பெஷல் அந்த இடத்துல சரியா பொருந்தாது நீங்க இந்த வார்த்தைய பயன்படுத்துங்க சரி இப்ப நீங்க டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுங்க அவர் முக்கிய உண்மைகளை விரைவாக வாசித்தார் கொஞ்சம் ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் ஆயிருக்கு ஆனா நீங்க டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுங்க He read the salient facts quickly. He read the salient facts quickly. Now, in the sentence, there is a past tense. There is a past tense. That's why I read it. Salute. 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 The police salute the officer. Salute. 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 நீங்க டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுங்க உங்கள் தைரியத்திற்கும் உறுதிக்கும் நாங்கள் வணக்கம் செலுத்துகிறோம் எப்படி சொல்வீங்க We salute you for your courage and determination. We salute you for your courage and determination. சலூப்ரியஸ் அப்படின்னு சொன்னா உடல் நலம் கொடுக்கிற ஒரு நல்ல விஷயம் ஒரு ஆரோக்கியமான சூழலுக்கு நீங்க என்ன சொல்லலாம்னா சலூப்ரியஸ் இந்த எக்ஸாம்பிள் பாருங்க த சரௌண்டிங்ஸ் வேர் நாட் வெரி சலூப்ரியஸ் அப்படிங்கும் போது சுற்று வட்டாரங்கள் வந்து ஒரு ஆரோக்கியமான நிலையில் இல்லாமல் இருந்தது அப்படின்னு சொல்லி இந்த எக்ஸாம்பிள் இருக்கு இப்ப நீங்க டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுங்க இது ஒரு நல்ல காலநிலை ரொம்ப சிம்பிள் It is a salubrious climate. It is a salubrious climate. Sanctify. அப்படி சொன்னா தூயதாக்கு இல்லனா பரிசுத்தமாக்கு. இப்போ இந்த விஷயம் வந்து பாத்தீங்கனா இது குறிப்பிட்டு எந்த மதம் அப்படி சொல்லி நம்ம சொல்ல முடியாது. இது எல்லா மதங்களிலுமே வந்து பாத்தீங்கனா சாமிக்கு வந்துட்டு நம்ம ஒரு பலிபீடத்தை வந்து நம்ம பரிசுத்தமாக்குறதும் தூமியப்படுத்துற செயலும் எல்லா மதங்களிலுமே இருக்கு. அந்த காரியத்தை நீங்க sanctify அப்படி சொல்லி சொல்லணும். இந்த எக்ஸாம்பிள் பாருங்க. The priest sanctified the altar. அப்படிங்க போது மதகுரு வந்து பலிபீடத்தை பரிசுத்தமாக்கினார் அப்படி சொல்லி இந்த எக்ஸாம்பிள் இருக்கு. சரி நீங்க டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுங்க. இது பாரம்பரியத்தால் புனிதப்படுத்தப்பட்ட ஒரு நடைமுறை. This was a practice sanctified by tradition. This was a practice sanctified by tradition. Sanction அப்படி சொன்னா மேலெடுத்து இசைவு இல்லனா அனுமதி. இப்போ இந்த வார்த்தை வந்து லீகலா பயன்படுத்தப்படுற ஒரு வார்த்தை. கோர்ட்ல அப்புற பேங்க்ல எல்லாம் இந்த வார்த்தையை தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. நீங்க இப்ப லோன் கேக்குறீங்க பேங்க்ல அப்படி சொன்னா உங்க லோன் சாங்ஷன் ஆயிச்சு அப்படிங்கற வார்த்தையை தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. இந்த எக்ஸாம்பிள் பாருங்க நல்லாவே புரியும். The changes will require the sanction of the court அப்படி சொல்லும்போது மாற்றங்களுக்கு நீதி மன்றத்தின் அனுமதி தேவைப்படுகிறது அப்படி சொல்லி இந்த எக்ஸாம்பிள் இருக்கு சரி நீங்க டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுங்க அதிகாரப்பூர்வ அனுமதி இதுவரை வழங்கப்படவில்லை எப்படி சொல்வீங்க official sanction has not yet been given official sanction has not yet been given